வணக்கம் நாம் சாப்பிடும் உணவுகளில் உள்ள சத்துக்களை திசுக்களில் சேர்ப்பதும் திசுக்கள் உருவாக்கும் கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற்றுவதும் இரத்தத்தின் மூலம் தான் நடைபெறுகின்றது எனவே இரத்தம் என்பது நமது உடலில் உள்ள மூளை முடுக்குகளில் எல்லாம் பாய்ந்து செல்கின்றது இதனையே நாம் இரத்த ஓட்டம் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் உடல் சீராக இயங்குவதற்கு இரத்த ஓட்டம் அவசியம் இரத்தம் என்பது ஓடிக்கொண்டே இருப்பது அதனை இயக்கும் பம்பாக இருதயம் இருக்கின்றது இருதயம் தான் இந்த இரத்தத்தை எல்லா உறுப்புகளுக்கும் பம்ப் செய்து அவை சீராக செயல்பட உதவுகின்றது அது சீரற்று இரத்தத்தை மிகையாக அழுத்தும் போது இரத்த அழுத்தம் ஏற்படுகின்றது இதுவரைக்கும் நீங்கள் அறியாத இரத்த அழுத்தம் பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் பாட்டி வைத்தியத்தின் தீர்வுகள் பற்றி பார்க்க போகின்றோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஒரு லைக் கொடுக்க மறக்காதீங்க இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பிளையும் ஒரு முறை பிரஸ் செய்யுங்கள் முதலில் இரத்த அழுத்தம் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் இரத்த அழுத்தம் ஏன் ஏற்படுகின்றது பொதுவாக உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே என்று கூறுவார்கள் ஆனால் இந்த உப்பு தான் உடலுக்கு பகைவன் உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் துணைவன் உப்பு அதிகமாக சேர்ப்பதே இதன் முக்கிய காரணம் மேலும் மரபு வழியாகவும் அதாவது பரம்பரை வழியிலும் வரலாம் அதிக மன உளைச்சல் காரணமாகவும் வரலாம் இந்த இரத்த அழுத்தத்தை கணக்கிடும் போது இரண்டு வகை உண்டு அதாவது சிஸ்டாலிக் பிரஷர் இதயம் அழுத்தி சுருங்கும் போது ஏற்படுவது டயஸ்டாலிக் பிரஷர் என்பது இதயம் தளர்ந்து விரியும் போது ஏற்படுவது இதன் சராசரியான அளவுகள் நூற்று இருபது எண்பது என்பதாகும் இரத்த அழுத்தத்தில் இரண்டு வகைகள் உண்டு உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் குறை இரத்த அழுத்தம் உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள் என்ன ஆரம்ப காலங்களில் பெரிய அளவுக்கு அறிகுறி தெரியாது அழுத்தம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தலைவலி குறிப்பாக காலை நேரத்தில் தலையின் பின்புறம் தலைவலி வரும் காதுகளில் சத்தம் வருதல் வியர்வை போன்ற தொல்லைகள் ஏற்படலாம் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால் மூளை இருதயம் சிறுநீரகம் போன்றவை செயல் இழக்கும் நிலைக்கு செல்லும் எனவே மேற்கண்ட அறிகுறிகள் வரும்போதே மருத்துவம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் முன்பே கூறியபடி உணவில் உப்பை குறைப்பது அவசியம் இந்துப்பு சாப்பிடலாம் அல்லது கல் உப்பை நன்றாக வறுத்து பயன்படுத்தலாம் வாரம் நான்கு முறை சுரைக்காய் சாப்பிட்டு வந்தீர்கள் என்றால் உப்பு சத்து அதிகரிக்காமல் பாதுகாக்கும் இது தவிர சோயாபீன்ஸ் கோதுமை போன்றவற்றை சாப்பிடலாம் முளை கட்டிய பயிர் வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் புளிப்பு பழங்கள் அதாவது எலுமிச்சை வகைகள் பப்பாளி ஸ்ட்ராபெர்ரி தக்காளி ஆரஞ்சு தானிய வகைகள் கீரைகள் பசுமையான இலையுள்ள காய்கறிகள் மேலும் தினம் ஒரு பூவன் வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்கள் தேவையான பொட்டாசியம் கிடைக்கும் பூண்டு இரத்த கொதிப்பை குறைக்கும் பூண்டை சிறிதாக நறுக்கி ஒரு கப் பாலில் காய்ச்சி இரவில் சாப்பிடுங்கள் அடுத்து குறைந்த இரத்த அழுத்தம் ஏற்பட காரணம் என்ன இதயத்திற்கு தேவையான இரத்தம் செல்ல தடை உண்டாவதுதான் குறை இரத்த அழுத்தம் ஏற்பட அடிப்படை காரணம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் இரத்த ஓட்டம் சில நிமிடங்களுக்கு இடுப்புக்கு கீழே நின்றுவிடுகின்றது இதயத்திற்கும் மூளைக்கும் செல்லும் இரத்தம் குறைகின்றது இதனால் இரத்த அழுத்தம் குறைந்து விடுகின்றது மயக்கம் ஏற்படுகிறது குறை இரத்த அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் என்று பார்த்தால் தலை சுற்றல் பார்வை மங்குதல் உடல் பலவீனம் குமட்டல் போன்ற பிரச்சனைகள் வரலாம் கர்ப்பமாக இருப்பவர்கள் உடலில் இரத்த குழாய்கள் அதிகம் விரிவடைவதால் இரத்த அழுத்தம் குறைகின்றது இதற்கு பயப்பட தேவையில்லை பிரசவத்திற்கு பிறகு இது சரியாகிவிடும் காய்ச்சல் வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு கடுமையான உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் தீவிரமான தீக்காயங்கள் அக்னி நட்சத்திரவையில் போன்றவை காரணமாக உடலில் நீர் இழப்பு ஏற்படும் போது குறை இரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் மேலும் இரத்த சோகை நோய் இருப்பவர்களுக்கும் வைட்டமின் பி பனிரெண்டு மற்றும் போலிக் அமிலம் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கும் இரத்த அழுத்தம் குறைவதுண்டு குறை இரத்த அழுத்தம் உடையவர்கள் நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் சிறுதானியங்கள் காய்கறி பழங்கள் கலந்த சரிவிகித உணவை உண்ண வேண்டும் முக்கியமாக வைட்டமின் பி பனிரெண்டு சத்துக்கள் மிகுதியாக உள்ள சால்மன் மீன் ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலங்கள் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் முட்டை நாட்டுக்கோழி போன்றவற்றை சாப்பிடுவதன் மூலம் உடலை இறுதி வரை பராமரிக்க முடியும் பொதுவாக உயர் ரத்த அழுத்தம் இருந்தாலும் குறை ரத்த அழுத்தம் இருந்தாலும் மதுப்பழக்கம் மற்றும் புகைப்பிடித்தலை தவிர்த்தல் அவசியம் சோடியம் குறைவாக உள்ள உணவினை உண்ண வேண்டும் இதயம் சார்ந்த சிறு சிறு உடற்பயிற்சிகளை பதினைந்து நிமிடம் செய்யுங்கள் நோயின்றி வாழ முயற்சி செய்வோம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் மேலும் பயனுள்ள தினசரி மருத்துவ பொக்கிஷங்களை பெற ஹலோ ஆப்ல நலமுடன் வாழ ஐடியை ஃபாலோ செய்யுங்கள் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி